nella puntata precedente di Popular. Ultimamente sono un po' stressata, d'accordo, lo ammetto. Il problema è lei. lei. È una bugiarda. È lei la bugiarda, mi sta trasformando in qualcuno che non sono. Jane e io crediamo che se voi superaste certe dispute territoriali diventereste amiche. Non potrà mai accadere, papà. Questa è la verità e adesso vi diremo qual è la conseguenza. Andremo a vivere insieme. Tutti e quattro. Ehi, 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 dove vai? Uh, quella lampada è semplicemente orrenda. Questa lampada fa parte del mio passato. Ho boicottato economia domestica alle medie perché ero femminista e ho collegato i fili della lampada tutta da sola. Lascia che ti spieghi una cosa, mia cara. Questa lampada passerà solo sopra il mio cadavere, d'accordo? Oh, bene. Ti darò una mano. Ehi, ragazzi, andate piano in retromarcia. Ci sarà lei sotto le ruote posteriori. Spiritosa! A proposito di sistemazione, non credi che dovremmo lasciare le tazze dove erano prima? No, in realtà io credo che dovrebbero stare davanti alla caffettiera. Mm. Che ne diresti? Sì? Di risolvere questo dilemma in occasione del nostro primo giorno di tranquillità domestica mm -hmm. con un eccitante giochino corpo a corpo. <ride> mm. Non in cucina, mamma. Ehi, hey, Sammy! Bella lampada. Brooke, tesoro. Per far sentire Sam a suo agio, potresti provare ad aiutarla a sistemare le sue cose, d'accordo? Ma certo, papà. Mm. Ehi, un momento, perché stai spostando le mie cose? Scusa, ma il lavabo di destra è il mio lavabo. È sempre stato il mio lavabo. Sei veramente invadente, ci sono dei limiti, rispettali. È sempre stato il mio, principessa sul pisello, quando ero a casa mia. Ah, beh, adesso non sei a casa tua. E quello è il mio aerosol antistress, ficcanaso. Huh? Ehi, hey, Brooke, a che ti servono tutti questi prodotti? Con tutte le schifezze che ti metti è un miracolo che la tua faccia non sia caduta a pezzi. D'accordo. Permesso. Ecco qua. Perfetto. Ascoltami bene, tu puoi invadere il mio spazio e distruggere la mia famiglia e incantare mio padre con i tuoi occhioni da bambi che sbatti come una spogliarellista in cerca di mance, ma questa è una battaglia che non vincerai. Questa è la linea della morte. Superala e sei spacciata. Lo sai? Non ho bisogno di superare quella linea. Davvero? E come mai? Perché il lavabo di destra è mio. Over once or twice will last the longest in this life Character or rock hard fight In the end do you believe that beauty lies in what you see Cause if you do then baby you've been deceived Well me Signorina Julian, devo ammettere che lei mi ha sorpreso. Offrirsi volontaria per presiedere il comitato per l'elezione della reginetta dell'anno quando a lei è stato proibito di partecipare. Credo sia sufficiente ammettere che la sua rigida punizione mi ha spinto a rivedere il mio personaggio. Preferisco essere una persona generosa e piena di senso civico, piuttosto che un opportunista. Sono molto fiera di lei, signorina Julian. Iniziamo lo spoglio dei voti delle candidate per il titolo di reginetta dell'anno. Con piacere. Il liceo Kennedy ha così votato. Ops. Vediamo. Il primo voto per la reginetta è per... Oh! Brooke McQueen. E vediamo. Un altro voto per Brooke McQueen. E... Oh, wow! Grandioso! Un voto per Carmen Ferrara. Davvero fantastico. Eh, mm -hmm. È ridicolo, insomma, quella è la mia casa e io sono diventata invisibile là dentro. Sam McPherson si sta prendendo la mia vita. Fantastico. Cara, un po' di pazienza. Dopo gli annunci di questa mattina, la qui presente regina senza castello si ritroverà al centro dell'attenzione che merita di avere. Non alimentare le mie speranze, per favore. D'accordo.
Davvero? Qualcuno ha votato per me? Mm -hmm. Chi sono le altre candidate? Chi? Le candidate in lista per aggiudicarsi il titolo di reginetta del terzo anno sono... Oh. Mary Jenny. E come ultima, ma non la meno importante, la nostra candidata, Brooke McQueen. Ciao, sono Freddy, lasciate un messaggio dopo il gong. Gong, parla April Tuna, quella del club degli scacchi. Senti, se non ci vediamo alla prossima lezione, eccoti la notizia bomba. Mia sorella ed io abbiamo organizzato degli incontri con le candidate a reginetta dell'anno. Domani quelle streghe si inginocchieranno davanti a noi. E levati! Signora Cherry, non vorrei disturbarla, ma c'è sua figlia sulla 1. Tesoro, spero che non mi chiami di nuovo dalla galera dove ti hanno rinchiusa per furto, perché la tua mammina ha perso la pazienza. Mamma, ce l'ho fatta! Mi hanno candidata a reginetta dell'anno! Mi congratulo, mia cara, finalmente ci sei riuscita. Lo sai, la tua mammina è stata eletta Miss Texas e seconda Miss America. Ce la farai a proseguire la tradizione di famiglia? La testa per tenere in equilibrio la coroncina ce l'hai. Mamma, io voglio quella coroncina e farò qualsiasi cosa per averla. Qualsiasi cosa. Questa è la mia bambina. Non riesco a credere di essere stata candidata come reginetta. Non pensavo di essere così popolare. Tu sei l'unica ad esserne rimasta così sorpresa, Pupita. La maggior parte della gente sarà rimasta accecata dalla gelosia per il mio stupefacente aspetto esotico. E alla fine avrà preferito delle ragazze più comuni, come te. Ehi, Pupita, non trovi che la candidatura di Carmen sia uno spasso? Già. Ehi, ti va di venire da me per preparare i manifesti per la campagna? Sì, sarà divertente. Nemmeno per sogno, Pupita. Come vi salta in mente di fare una campagna contro Brooke? Dov'è la vostra lealtà? Dov'è lo spirito delle cheerleader? Sono senza parole. Beh, Nick, noi non vogliamo fare una campagna contro Brooke. Siamo solo entusiasti per le nostre candidature. Cerca di ridimensionarti, Miss Texas. Perché nel vostro caso essere state candidate è già abbastanza. Nessuno voterà per nessuna di voi due. Siete le ultime arrivate e non avete speranza. L'unica vera rivale di Brooke sono io. Ma visto che non partecipo, ho deciso di schierarmi dalla parte della vincitrice e di farle da sostegno. Ehi hey, ragazze, ciao Poppy, Mary Cherry, congratulazioni per la vostra nomination, è davvero stupendo. Ci divertiremo da morire quest'anno. Chiunque sia la vincitrice. Brooke, tesoro, una bella notizia, Mary Cherry e Poppita mi hanno appena informato che voteranno per te. Ma ragazze, lascia loro, faranno una campagna per te. Non è così ragazze? Spero che tu vinca Brooke, sei l'unica che merita di vincere. Wow... Brooke, stai bene? Vuoi ritirarti per motivi di salute? No, è che sento che non ho più il sostegno di mio padre, per cui è bello sapere che ho delle amiche come voi che mi vogliono bene. Allora, reginetta? Sì? Hai bisogno di una scorta per l'incoronazione? Credo di sì, sì. Mm, mi serve sempre la tua scorta. <ride> non riesco a crederci! Io nominata per diventare reginetta! <ride> Come ti sei sentita quando hanno detto il tuo nome? Elettrizzata? Assolutamente elettrizzata. Io ho sentito il sangue fluirmi alle guance e poi ho visto tutto bianco. Mi sembrava di essere dentro una specie di... <ride> Ma non succede lo stesso quando si muore. Ma credo che una parte di me sia morta, Erson. La parte che non viene mai scelta. È fantastico, Carmen. Congratulazioni. Mm, grazie. <ride> Ma lo sapete come vanno questi concorsi? Il risultato finale è sempre una buffonata. Perché la gente alla fine incorona qualcuno che in realtà non sopporta? Perché scende a patti? Per esempio Susie Hatter, la reginetta dell'anno scorso. Mm -hmm. Insomma, la reginetta non dovrebbe essere quella che ci rappresenta meglio di tutte? Beh, non mi rappresentava. Già, però vinse. Lo ammetto, anch'io votai per Susie. Perché? Perché se lo meritava. Era uno schianto. Mi uccide il pensiero che Brooke otterrà quella coroncina, così come ottiene sempre tutto. E, e allora... Secondo voi io non ho alcuna possibilità perché non sono lo stereotipo della tipa da sballo. È chiaro che qualcuno vuole un nuovo tipo di reginetta, è chiaro che qualcuno vuole me. E se credete che Brooke abbia già la vittoria in tasca, beh, sapete cosa vi dico? Non datemi il vostro voto. A me non serve la vostra pietà. 
Accidente. Ok, ragazzi, la prossima volta che sarà nominata per qualcosa evitiamo ogni commento cinico e diamole solo il nostro sostegno. Già. Ma sappiamo tutti che vincerà Brooke. Eh sì. Già, reginetta a scuola, reginetta a casa. Questa è una diapositiva di Brooke al suo decimo Halloween, è mascherata da principessa Diana. Mm, Brooke, che novità. Tu da cosa ti mascheravi, Sam? Da moglie di Frankenstein? Perché, Perché lo stiamo, stiamo facendo? facendo? Andiamo, ragazze. Jane e io pensavamo che fosse carino, visto che adesso siamo una sola famiglia. Per conoscere il nostro passato. Dai, la prossima, avanti. D'accordo, questa, questa qui è una delle mie preferite. <ride> Papà, ti presa. Andiamo, non prendertela, è divertente. No, non è divertente. L'abbiamo soprannominata il giorno più brutto per i capelli di Brooke. Aveva una terribile influenza, non faceva altro che vomitare. Vuoi andare avanti, papà? Subito. Morto. Ora tocca a Sam. Uh, un momento, possiamo tornare indietro? Quella diapositiva di Brooke è assolutamente straordinaria. L'abbiamo già vista, papà. Torna a Sam. D'accordo, va bene. E questo è Joe. È il papà di Sam. Deve essere finita lì per sbaglio. Sam, ho notato le splendide cose che ti sei portata da casa, soprattutto quella lampada, è bellissima. Grazie. Uh, io avrei un annuncio da farvi. Cos'è, cambi casa? No, oh, no, Sam. Volevo dire a papà e a Jane che... oggi sono stata candidata per il concorso di Reginetta. Oh, cara, è oh. fantastico! Oh, è stupendo! Mia. Ti aiuteremo, ci occuperemo dei manifesti, ti sosterremo. Sarà una cosa bellissima per tutti noi. Mm. Vero, Sam? Uh, ecco, mamma, io non posso, sarebbe un chiaro conflitto di interessi. E perché? Perché io sosterrò Carmen nella campagna per la reginetta. Mi dispiace, Brooke, in bocca al lupo. Voteremo per Brooke McQueen come reginetta. Già, no, se votiamo per un'altra sprechiamo voti, è lei la favorita. May, che stai mangiando? Porcheria. Oh. Manca il tuo sorriso. Eh, sui manifesti, intendo. È piuttosto scarno, non credi? Sì, in effetti credo di sì. Ieri sera ne ho fatti 50 a mano. Non è che avessi esattamente il tempo o la possibilità di appiccicarci una mia foto. Vorrei occuparmi della tua campagna. Perché? Per vendicarti di Brooke? Lascia perdere, è lei la favorita. Senti, so che in questo periodo hai qualche problema ad accettare la tua nuova famiglia, ma vuoi sapere la verità? Cominci a diventare un po' pesante. Oh, hai ragione, hai ragione. Sono pesante e mi dispiace. Magari se ti occupassi della mia campagna potremmo spassarcela. Noi due come vecchi tempi a fare comizi insieme. Lo so, probabilmente non vincerò, ma sarebbe divertente dimostrare che c'è un'altra possibilità. Sarebbe fantastico. Ok, accetto. D'accordo, ma niente più colpi bassi, niente più pensieri negativi. Uh, parola di scout. Voglio farti un'ultima domanda e non parleremo più di lei per tutta la durata della campagna, ma... Che aspetto a Brooke al mattino, ti prego, dimmi che non è già bella come una dea bionda quando si sveglia. Beh, in realtà lei è esattamente così. Oh, oh mio <ride> Dio, ma è orribile. Sono sconvolta. Ci credo. <ride> ok, ma che dico, io la mattina ho un aspetto anche più terribile. Ah, a chi lo dici? Beh, magari più terribile no, ma quasi... Che novità, Lady T? Neanche una parola sul fronte manifesti per la tua campagna, questo è certo. Già, ho deciso di restare un po' nell'ombra. <ride> un po' nell'ombra un corno. Nella scuola si vocifera che hai deciso di diventare invisibile per non offendere Brooke McQueen. Mmm, lo immaginavo. Dobbiamo parlare. 
È molto importante per me e per la minoranza degli studenti di questa scuola che tu partecipi alle elezioni. Senti, si tratta solo di una gara per la conquista di una coroncina, non è un evento politico. Per noi, Poppy, per la gente di colore ad un certo punto tutto ha a che fare con la politica, voglio dire sulle riviste, nelle pubblicità, non c'è nessuno che mi somigli. È come se io fossi invisibile. Sì, capisco quello che vuoi dire. Capisci però... che voglio dire? C'è bisogno di qualcuno che ci rappresenti. Insomma, l'ultima regina di colore che mi viene in mente è Cleopatra e lei è morta duemila anni fa. È arrivato il momento. Uh, L'unico motivo per cui sta appoggiando Carmen è farmi dispetto. Non le basta essere quella che mi ha sconvolto il bagno. Anche se trovo fantastico che Carmen sia stata nominata. Già, è buffo come si possa travisare uno scherzetto crudele in una vera conferma personale. Che significa scherzetto crudele? Nick, non avrai truccato le candidature. Oh, tesoro, ti assicuro di no. Ok. Sei... Carmen ha già messo i manifesti, forse dovrei cominciare la campagna. Non devi fare nessuna campagna, hai già il voto del club degli scacchi dalla tua parte. La gara è finita, mia cara, finita. Che c'entra il club degli scacchi? Il club degli scacchi rappresenta per il concorso ciò che il New Hampshire rappresenta per le presidenziali. Cioè? Semplice. Non è facile da notare, ma è la voce del popolo. È il vero barometro elettorale. Tesoro, fidati di me. Non esiste competizione. Nicole, ciao. Volevo dirti che se senti in giro che faccio concorrenza a Brooke, è un pettegolezzo. Le DT me l'aveva chiesto, ma io non potevo tradire Brooke. <ride> Ti prego, Popita, non c'è problema. Non mi fai certo paura. Che vorresti dire, Nick? Che non sono una valida candidata perché sono di colore? Che non ho possibilità perché sono una minoranza? Sai una cosa? Credo che dovremmo aggiungere un po' di salsa al vassoio dei soliti condimenti. Aleikam salam. Aleikam salam. Mary Jerry, ma che stai facendo? Mi esercito a salutare da regina in un abito della collezione Bob Maki per offrire alla povera gente qualcosa da sognare. Ok, ascoltami bene, Lusa. Ora corri nell'ufficio della preside e le comunichi che ti ritiri dal concorso. Questo è molto improbabile, carina. Sono Cherry Cherry, la madre di Mary Cherry, e tu sei nei guai. Mary Cherry? Ma che ci fa tua madre qui? Mia figlia sarà reginetta e noi l'aiuteremo con qualche trovata originale. Oh, è fantastica. Un po' di paglia sul pavimento potrà aggiungere un bel tocco campagnolo alla sua candidata. Sai una cosa, cara? Io ho affrontato bionde vere e finte, dalle tette piccole o siliconate per tutta la mia vita e ho sempre vinto. Bellezza e ricchezza sconfiggono sempre quel perfido demonio che è la gelosia. La tua amichetta Brooke è dolce e morbida come una caramella, ma non è l'unica gallina del pollaio. La sua è una causa persa, signora Cherry. La mia amica Brooke McQueen vincerà la gara. Non tutto si può comprare. Riflettici, dolcezza. Andiamo, Mary Cherry. Ciao, Nick. Spero che tu e la tua degna amica vinciate. Meritate di vincere. Mm. Ah! Che ne dici di iniziare la campagna? Vota per me, vincerai un'auto! Vuoi dirci, in modo sintetico ed efficace, perché dovremmo darti il nostro voto? Oh, beh, credo che io sarei un'ottima rappresentante de del corpo studentesco, perché sono una persona comprensiva e anche molto combattiva. E, um, se venissi eletta... Se sarà eletta, Carmen Ferrara farà sì che le voci di tutti coloro che sono ignorati e isolati qui al liceo Kennedy vengano ascoltate e rispettate. Mm. Questo è straordinario, ma veniamo al sodo. Che aspetto ha Brooke McQueen, tutta nuda? Depravata, adoro queste cose! <ride> allora, perché dovremmo votare per te? Forse non volete perché vi ha trattato come persone un po' strane, Mary Cherry? Perciò, per rimediare, eccovi 100 dollari a testa. E per il tuna, May, Freddy... Così come voi soffrite per le schifezze che mangiate, anch'io conosco la pena del pregiudizio. 
Ma che ti stai mangiando? Beh, um, le persone che mi conoscono direbbero che sono una persona leale e grande lavoratrice e... Vorrei farti una domanda a proposito di conoscere le persone. Brooke, come mi chiamo io? <ride> non è uno scherzo. Qual è il mio nome? Non lo sai, vero? Ci incrociamo migliaia di volte in corridoio. Stiamo in classe insieme sin dalla terza elementare. E nonostante questo, tu non mi hai mai salutato. Forse non volevi compromettere il tuo status prendendo atto della mia esistenza. E ora ti aspetti che io voti per te, quando non sai nemmeno come mi chiamo. Si può avere un po' di privacy qui? Che stai facendo? Mi rilasso dopo una giornata di campagna elettorale. Anche io ho avuto una giornata terribile. Ho bisogno di un bagno. Beh, credo che dovrei aspettare, principessa. D'accordo. Voglio che tu esca immediatamente dalla mia vasca, la pulisca perfettamente e mi lasci un po' di privacy subito. Mi dispiace. Chi tardi arriva, male alloggia. Non devi usare i miei prodotti per il bagno, va bene? E questo è il mio asciugamano. Sta tranquilla, egoista. Lo laverò dopo averlo usato. Neanche tutto il disinfettante di questo mondo basterà per cancellarti. Che stai facendo? Guarda in faccia la realtà e affrontala. Tu non riuscirai ad ottenere quel lavabo. Mai. Stai passando un momento fantastico, eh? Vivi qui a casa mia, usi la mia biancheria. In confronto... A dove vivevi tu? È come stare in un hotel a 5 stelle, vero, Sammy? Infatti, e adoro i benefici del tuo bagno schiuma. Sai, sono scioccata, Sam. Nessuna campagna denigratoria, nessun articolo infamante sulla mia candidatura e la quiete prima della tempesta. No, ho solo deciso di voltare pagina. Non ho più bisogno di accanirmi. Con i miei modi sereni e positivi, vincerò io. Ah, a proposito, ho saputo della tua debacle al club degli scacchi oggi. Deve essere dura, eh? Sentire il tuo trono scivolarti via a scuola e anche a casa. Ha usato la tua spugna da bagno? Già. Lo sai, il solo pensiero mi fa accapponare la pelle. Ehi, almeno non può succedere niente di peggio. Davvero stupendo, Sam, me l'aspettavo una mossa del genere. Complimenti. Questa me la pagate. Guardatevi le spalle. Carmen, io non ho saputo resistere. Non è così, Sam. Perché sei triste? In fondo quella foto non è così brutta. E poi, influenza o non influenza, per me tu sei sempre la ragazza più sexy della scuola. Quella scritta era esatta. Io non conosco i nomi delle persone. Ok, piantala di parlare al plurale. Tu non sapevi il nome di Freddy Gong ed è comprensibile perché lui è uno sfigato. No, non è vero, Nicole. Lui è una persona con dei sentimenti e io gli ho mancato di rispetto per quasi dieci anni. Tu adesso fai così perché quella serpe ha attaccato quella foto solo perché è gelosa. Quella foto non significa niente. No, quella foto significa tutto, invece. Quella foto mi immortala in un momento che non ho saputo gestire. Una foto mia in cui ha un aspetto orribile. Insomma, probabilmente questa è la prima volta che a scuola mi vedono per quella che sono. Questa competizione va ben oltre l'amicizia. Rappresenta una vera occasione per sostenere una causa molto importante. Una causa per la quale battersi. Qui non c'è spazio per le minoranze degli studenti. Nel comitato scolastico non c'è neanche un rappresentante. Se io ottenessi il titolo di reginetta, forse... Forse tutti capirebbero che nonostante le apparenze, anche le minoranze hanno una voce. Carmen, sono fiero di te. Questa storia della reginetta ti fa sembrare molto più interessante. È bellissima. Davvero? Certo. Grazie. Ciao. Ciao. Um, senti, forse dovremmo discutere di certe tue scelte politiche. Io vorrei davvero poter credere che non hai messo tu quei manifesti, ma mi hai fatto vedere quella foto, Sam, e ne abbiamo riso insieme. Carmen, 
Te l'ho già detto e non so come spiegartelo. Io so che avevo quella foto nel mio quaderno e ora non ce l'ho più. D'accordo. Purtroppo non ho altra scelta e detesto doverlo fare, ma tu hai rotto una promessa molto importante. Sam, non voglio più che ti occupi della mia campagna. Che cosa? Oh, dai, Harrison, intervieni. Tu mi credi, non è vero? No. Dove sono finiti i bicchieri? Uh, li ho spostati nell'armadietto sopra il lavello. Pensavo che lì stessero meglio. Jane, avevamo stabilito che i bicchieri dovevano stare... Non fa niente. Andiamo, Brooke, vieni, siediti. Prepariamo i manifesti. So che sei stanca, ma avevamo detto che sarebbe stata una cosa divertente per tutta la famiglia. Ah, beh, non possiamo farlo, perché non è una famiglia divertente. Questa è una famiglia infernale. Ciao. D'accordo, come vi pare, ma vi giuro che non ho affisso quei manifesti. Sam, è evidente, eri l'unica che aveva quella fotografia. L'hai portata a scuola, sì o no? Sì, ma io non... Sì, ma cosa? Perché stiamo facendo questa buffonata? È talmente chiaro che non funzionerà mai. Mai. Voi due state qui a discutere per delle ore su dove sistemare i bicchieri come due pazzi. E tu, nonostante il tuo atteggiamento da donna superiore alla media, hai fatto quei manifesti perché sei di nuovo sprofondata nella melma dove ti senti più a tuo agio. <ride> Ma questo è un incubo. Eh sì, lo è. Mi sveglierò e sarò di nuovo a casa mia, lontano dal mostro ossigenato. Basta. Tutte e due. Sam, vai in camera tua e rifletti su quello che hai fatto e quando sarai pronta ad ammetterlo, discuteremo sulla tua punizione. Cosa? No! No, mamma, io non vado in castigo. L'ultima volta che è successo, avevo cinque anni. Ma ho io una soluzione per voi. Scusatemi, vado a prendere la mia bellissima lampada. Perché? Mi trasferisco nella stanza con la lavatrice e i panni sporchi. Avete già scelto la principessa, perciò va bene. Se volete rinchiudermi come cenerentola nello scantinato, fate pure. Sarà meglio che mi abitui a quel tipo di alloggio. Non vi sembra divertente? Cherry Reginette e parteciperete all'estrazione di una macchina nuova di zecca. Ehi, hey Joe! Ricordate! Brooke, posso, posso parlarti un momento? Eh, certo. Senti, volevo dirti che non sono stata io a dire a Sam di affiggere quei manifesti. Lo so. Cosa? Vorresti dire che oltre che magra sai anche tutto di tutti? <ride> Lo sai, Carmen, tra tutte le candidate io spero che vinca tu. Oh, grazie, ma tutti sanno che sei tu che hai già la vittoria in pugno. Non necessariamente, io veramente avevo deciso di andare dalla preside Hall per, per ritirare la mia candidatura. Perché? Brooke, oh, no, ti prego, dimmi che non lo fai per via del manifesto. È, è per un paio di motivi, in realtà. Io non te lo lascerò fare. Senti, non riesco a immaginare che significa cercare di essere perfetti. D'accordo, prima lo facevo, ma ultimamente ho capito che è meglio avere dei difetti. Davvero, è più divertente. Ho capito che anche se non sono perfetta, non per questo non posso aspirare a diventare reginetta. Tutti quanti meritano per un momento quella coroncina dorata, non credi? Cosa importa se la gente vede quel manifesto? E che cosa importa se per un momento ti senti strano o goffa nella tua vita? Insomma, ti sarei sentita qualche volta come un pesce fuor d'acqua? Sai, io mi sono sentita così per tutta la vita, ma adesso sono pronta a lottare. E devi farlo anche tu. Non permettere agli eventi dell'ultima ora di ostacolare il tuo diritto... 
di sentirti speciale perché diresti a chi come me ha dovuto sopportare situazioni anche peggiori di questa che non ha diritto di indossare quella coroncina e Brooke io voglio quel diritto Oh, scontro all'ultimo sangue Questo è tuo, traditrice Puoi dare un solo voto Non cercare di fare la furba Sappiamo cosa hai fatto Scusi. Salve. Salve. Piacere. Io sono Cherry Cherry. Oh. Mike. Mike. Molto piacere. E lei è Jane. Salve. Salve. Signore, ti prego, fa che vinca Carmen. Fa che vinca per dimostrare che c'è giustizia a questo mondo. Oh, oh, Poppy. Anche se vince Poppy, per me va benissimo. <ride> Beh, sarei felice di essere rappresentata da una di loro. Insomma, sono entrambe giuste. E vai, sorella. <ride> Anche tua figlia è una delle candidate? Sì, eh, eh, no, in realtà no, 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 non è mia figlia. Sì, invece. Ma... Anche sua figlia è una candidata? Sì, è naturale. È una tradizione di famiglia. Anche per noi è una tradizione di famiglia. Anche se una delle figlie non ha voluto partecipare. Tra poco l'incoronazione della reginetta del terzo anno del liceo Kennedy. Le nostre candidate saranno presentate da Nicole Giulia. Prova 1, 2, 3. Buonasera, io sono Nicole Giulia, presidentessa del comitato Reginetta del terzo anno. Ma basta parlare di me. Che ne dite della mia amica? Grazie. Signore e signori, lasciate che vi presenti la prima candidata della serata. Carmen Ferrara. La prossima candidata è Popita Fresh. Forza ragazza! E ora una taglia 44. La nostra Mary Cherry! Accidenti, sembra veramente una mongolfiera. Wow, 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 wow! Signore e signori, ecco l'ultima candidata, la mia migliore amica, perfetta 42, Miss Brooke McQueen. Vedi tesoro, la folla è io, ti adoriamo. A me la busta per favore. anno di corso del liceo Kennedy eh. so cosa pensate a questo punto dovrei vincere io certo Brooke McQueen oh, oh, sì. 
dobbiamo andare. Grazie. Complimenti. Sono felice per te, bro, che io ti ho votato. se non sono più venuta in tutto questo tempo. Sai, per me è difficile immaginarti qui tutto solo. Ultimamente mi sento anch'io così. Papà, mi manchi così tanto. Sto male ogni giorno che passa. E credo che a te non piacerebbe vedere la persona che sono diventata. Adesso io mi trovo in una situazione estremamente spiacevole e difficile. Da un po' di tempo non faccio che deludere tutti. Me stessa, la mamma, te. Soprattutto te. Nel mio cuore so che tu desideri che la mamma sia felice. E lei ce la sta mettendo tutta. Mentre io non faccio che rovinarle ogni cosa. Forse io non sono mai riuscita a dirti addio, perciò resto aggrappata al tuo ricordo. E sono venuta a dirti che tu eri il miglior papà del mondo. Tu e la mamma eravate nella mia casa. Ma adesso ho una nuova casa e devo assolutamente far funzionare tutto. Ma non temere, questo non sarà il mio ultimo saluto. Ogni volta che andrò a vedere una partita o scriverò una storia o farò qualcosa di buono, so che tu sarai sempre accanto a me. Anch'io gli parlo. In realtà gli parlo soprattutto di te. Gli ho anche detto della foto. Se io ti raddoppio la paga per i prossimi sei mesi, possiamo fingere che sia trattato soltanto di un errore da parte mia e non, non una nota di biasimo sul mio registro nero. D'accordo. Sono sicura che lui starà bene dove oh. sta. Sì, è probabile. Possiamo tornare a casa. Ok, ok, anch'io tesoro. E basta col pollo fritto, d'accordo? Ciao, ciao. Mi dispiace di non essere riuscita a vincere il titolo di reginetta, mamma. Così è la vita, tesoro mio, la corona la vince sempre la più bella. Sai una cosa, Mary Cherry? Anch'io ho perso il mio primo concorso. Mamma, ma come è potuto accadere? I giudici erano pazzi, è l'unica spiegazione. Comunque, indovina che cosa feci quando persi. Gli sparasti, mamma. Andai a comprarmi questa e mi dissi Adesso basta, Cherry, Cherry, al diavolo Cammina a testa alta Perché è questo l'atteggiamento giusto per vincere nella vita Mamma, hai portato questa coroncina apposta per me Sì, sapevo che avresti perso <ride> Oh, mamma Ci si sente diversa essere proclamata reginetta dell'anno? Veramente... Sì, vedi, 
Anche se è una cosa momentanea. Beh, sì. Ci andrei a dormire con quella coroncina. In realtà l'ho portata qui dentro per, per darla a te. Così puoi provarla. E per quale motivo dovrei farlo? Beh, questa sistemazione è terribile. Chiaro, detesto la tua presenza. E mi rendo conto che anche per te è la stessa cosa. Ma non sapevano che alla nostra età abbiamo bisogno di molto spazio. Sembra di no. Io credo che l'unico modo che noi due abbiamo per non ucciderci è abituarci a portare entrambe la coroncina dentro questa casa. E il lavabo? Oh. E questo è il problema principale, vero? Già. <ride> Perciò forse potremmo fare così. Il venerdì sera ci giocheremo il lavabo a sorte e chi vince lo tiene una settimana. Mm. Ok, testa o croce? Testa. D'accordo. Domani sposterò la mia roba sul lavabo di sinistra. Congratulazioni. Ah, Macpherson? Non usare i miei cosmetici.